നമസ്കാരം എയർ പൊല്യൂഷൻ എയർ പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പൊല്യൂഷനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡസ്റ്റ് ഫ്യൂംസ് അതുപോലെ തന്നെ ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാസസ് ഇതിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് എയർ പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് എയർ പൊല്യൂഷൻസ് ഔട്ട്ഡോർ പൊല്യൂഷൻസും ഉണ്ട് ഇൻഡോർ പൊല്യൂഷൻസും ഉണ്ട് ഔട്ട്ഡോർ പൊല്യൂഷൻസിൽ വരുന്നതാണ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വൈൽഡ് ഫയേഴ്സ് അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന സ്മോക്ക് അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന എയർ പൊല്യൂഷൻസ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇൻഡോർ പൊല്യൂഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്മോക്കിംഗ് പ്ലാസ്റ്റിക് കത്തിക്കുക ഇതുപോലത്തെ ഇതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇൻഡോർ എയർ പൊല്യൂഷൻസ് കോഴ്സസ് നാച്ചുറൽ സോഴ്സസും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഹ്യൂമൻ സോഴ്സസും ഉണ്ട് നാച്ചുറൽ സോഴ്സസിൽ വരുമ്പോഴത്തേന് വൈൽഡ് ഫയർ അപ്പോൾ കാട്ടത്തിയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ എയറിലേക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ചൂടും അതുപോലെ തന്നെ ഡസ്റ്റസും കാരണം നമ്മുടെ എയർ പൊല്യൂട്ട് ആകുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വോൾക്കാനിക് ഇറപ്ഷൻ പിന്നെ ഉള്ളതാണ് ഹ്യൂമൻ സോഴ്സസ് നമ്മൾ മനുഷ്യരാൽ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്ന എയർ പൊല്യൂഷൻസ് ആണ് ഹ്യൂമൻ സോഴ്സസിൽ വരുന്നത് അതിന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വാഹനത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ടോക്സിക് ഗ്യാസസ് അത് കാരണം എയർ പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സ്മോക്കിംഗ് പിന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക് കത്തിക്കുക ഇതിൽ നിന്ന് ടോക്സിക് ആയ ഗ്യാസസ് നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ എത്തുന്നു അതുപോലെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാകാൻ കാരണമാകുന്നു പിന്നെ പൊല്യൂട്ടൻസ് പൊല്യൂട്ടൻസ് ആയിട്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് പിന്നെ സൾഫർ ഓക്സൈഡ് ആൻഡ് നൈട്രജൻ ഡയോക്സൈഡ് മെക്കാനിസം മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് പ്രൈമറി മെക്കാനിസം ഉണ്ട് സെക്കൻഡറി മെക്കാനിസം ഉണ്ട് പ്രൈമറി മെക്കാനിസത്തിൽ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് വോൾട്ടൈൽ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നു അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എയറസോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പദാർത്ഥം ഉണ്ടാകുന്നു എയറസോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും ചിലർ കേട്ടിട്ടില്ലായിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ തരികൾ പോലത്തെ സംഭവത്തിനാണ് നമ്മൾ എയറസോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എയറസോൾ നമുക്ക് പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ദൂഷ്യഫലങ്ങൾ തരുന്നു ഈ എയറസോൾ നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ വൈൽഡ് ഫയർ അതുപോലെ തന്നെ വോൾക്കാനിക് ഇറപ്ഷൻ നമ്മുടെ വാഹനങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറന്തള്ളുന്ന ടോക്സിക് ഗ്യാസസ് ഇവയിൽ നിന്ന് എല്ലാം എയറസോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടാകുന്നു ഈ എയറസോൾസ് ഭയങ്കര പവർഫുള്ളാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ഈ പാർട്ടിക്കിൾസ് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ സൺ സൂര്യനിൽ നിന്ന് വരുന്ന റേസിനെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് കളയുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ സർഫേസിനെ ചൂടാക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഓസോൺ ഡിപ്ലേഷൻ ഉണ്ടാക്കാനും ഇത് കാരണമാകുന്നു അതാണ് പിന്നെ ഉള്ളതാണ് സെക്കൻഡറി മെക്കാനിസം സെക്കൻഡറി മെക്കാനിസത്തിൽ ഇത് കണ്ടൻസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അഡ്സോപ്ഷൻ വഴി നമുക്ക് ആസിഡ് റെയിൻ പോലത്തെ ദൂഷ്യഫലങ്ങളായി നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ വരുന്നു എഫക്ട്സ് ഹ്യൂമൻ എഫക്ട്സ് അതിൽ ഡിസീസസ് നമുക്ക് എയർ പൊല്യൂഷൻ വഴി പല ടൈപ്പുള്ള ഡിസീസസ് ഉണ്ടാകുന്നു ലങ് ഡിസീസസ് പോലത്തെ ഡിസീസസ് അതുപോലെ തന്നെ എൻവോൺമെൻ്റൽ എഫക്ട്സ് എൻവോൺ എഫക്ട്സിൽ നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഓസോൺ ഡിപ്ലീഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ക്ലൈമാറ്റിക് ചേഞ്ചസ് ആൻഡ് ആസിഡ് റെയിൻ ഇമ്പാക്ട്സ് ഇമ്പാക്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പം ക്ലൈമറ്റ് സിസ്റ്റം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എക്കണോമിക്കലി അഗ്രികൾച്ചർ ഇതിൻ്റെ ഈ ഫീൽഡിലെല്ലാം നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു എയർ പൊല്യൂഷൻ വഴി നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇത് കുറയ്ക്കാം അതായത് പ്ലാസ്റ്റിക് യൂസേജ് കുറയ്ക്കുക അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ബേണിങ് അത് കത്തിക്കുന്നതിലൂടെ ടോക്സിക് ഗ്യാസസ് വെളിയിലോട്ട് വരുന്നു അതിനെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം അതുപോലെ തന്നെ റീസൈക്കിൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും റീസൈക്കിൾ ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക് യൂസസ് ബാഗ്സ് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ തുണി പോലത്തെ ബാഗ്സ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് എയർ പൊല്യൂഷനും കുറയ്ക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള പൊല്യൂഷൻസും കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നു കൺക്ലൂഷൻ ആൻഡ് റെക്കമെൻറ്റേഷൻ എയർ പൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് കത്തിക്കുന്നത് നിർത്തുന്നതിലൂടെ ടോക്സിക് ഗ്യാസസ് എയറിലോട്ട് വരാതെ എയർ പൊല്യൂഷൻ തടയാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ വാഹനങ്ങളുടെ ഉപയോഗം പ്രതിദിനം കൂടിക്കൊണ്ട് വരികയാണ് എന്നാൽ അത് ഇലക്ട്രിക് കാർസ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതും നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നു നമ